স্বাগত জানাচ্ছি সবাইকে এনটিভি নিয়মিত টক শো এই সময় আপনাদের সাথে আছি আমি ফারজানা নাহিদ শুরুতে আমরা প্রধান প্রধান খবরগুলো জানিয়ে দেব এবং পরে আমরা আলোচনা যাব আরো মিয়ানমার সীমান্ত রক্ষীর প্রবেশ ঘটেছে এবং পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বলছে বিজেপি রাষ্ট্রদূতকে ডেকে প্রতিবাদ করেছেন আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারত চীন এবং এখানে একটা আপডেট আছে যে মিয়ানমার সীমান্ত থেকে ঝুঁকিপূর্ণ বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে এবং আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে এরপরে ভারত চীনের সাথে আলোচনা করে মিয়ানমারকে চাপের পরামর্শ বিশ্লেষকদের এবং জাতিসংঘের নজরে আনা হবে এটা কাদের বলেছেন চার দফার উপজেলা নির্বাচন শুরু হচ্ছে চার মে থেকে সংরক্ষিত পঞ্চাশ নারী আসনের তফসিল ঘোষণা ইসির এবং ভোট হচ্ছে চোদ্দই মার্চ ধর্ষণ কান্দে উত্তাল জাহাঙ্গীরনগর ক্যাম্পাস এবং শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির প্রতিবাদে চট্টগ্রামে বিক্ষোভ হচ্ছে আমরা আসলে এই আজকের এই প্রধান খবরগুলো জানলাম এবং যথারীতি আমরা সামগ্রিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এইসব খবর নিয়ে বিশ্লেষণ পাবার চেষ্টা করব এবং স্টুডিওতে আমাদের সাথে দুজন অতিথি আছেন আমরা একটু পরিচিত হইনি প্রথমে আছেন জনাব ইলিয়াস খান সাবেক সাধারণ সম্পাদক জাতীয় প্রেস ক্লাব এবং আরও আছেন জনাব কুদ্দুস আফরাত সাবেক সভাপতি ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়ন আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি স্টুডিওতে এবং আমরা চেষ্টা করব আমাদের জুম প্ল্যাটফর্মে যুক্ত হতে আমাদের সহকর্মী আছেন স্পেশাল করেসপন্ডেন্ট শফিক শাহিন উনি আসলে মিয়ানমার সীমাতে বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমাতে অবস্থান করছেন সংবাদ সংগ্রহ করার জন্য আমরা তাকে যুক্ত করার চেষ্টা করব প্রথমেই আমরা জানি যে এই খবরগুলোর মধ্যে আসলে এখনকার একেবারে যদি আমরা বলি যে মানে পিকে আছে যেটা সেটা হচ্ছে মিয়ানমার এই সিচুয়েশনটা তো আমি যদি একটু একটা সামারি দিই যে আসলে কি ঘটছে এখানে আমরা দেখছি যে তেরো নভেম্বর আরাকান আর্মির অভিযান শুরু হয় এবং আমরা দেখি যে উনত্রিশ এবং একত্রিশ জানুয়ারি ঘুমধুম সীমান্তের ওপারে গোলাগুলি শুরু হয় এবং মর্টার শেল এসে বাংলাদেশে পড়া শুরু করে এবং ঘটনা দিনে দিনে আরও সিরিয়াস আকার ধারণ করে যার কারণে উত্তেজনা বেড়ে যায় এবং নিরাপদ আশ্রয় যেতে শুরু করে স্থানীয়রা তিন ফেব্রুয়ারি থেকে এবং চার ফেব্রুয়ারি থেকে আমরা দেখছি যে গুলি এবং মর্টার শেলের আঘাতে তিনজন বাংলাদেশি আহত হয় এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সেখানে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে অবভিয়াসলি এবং সেদিন পর্যন্ত আটষট্টি জন সীমান্ত রক্ষী আশ্রয় নিল বাংলাদেশে পাঁচ ফেব্রুয়ারি আমরা দেখি যে আরও আটত্রিশ জন সীমান্ত রক্ষী মানে বিজেপি তার আশ্রয় নিয়েছে এবং ওপার থেকে আসা মর্টার শেলের আঘাতে দুইজন বাংলাদেশে নিহত হয় এবং এখন পর্যন্ত আমরা যদি আজকের আপডেটটা জানি যে দুশো চৌষট্টি জন সীমান্ত রক্ষী আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে আমরা যদি এই সিচুয়েশনটার আমরা প্রথমে যাচ্ছি আপনার কাছে জনাব কুদ্দুস আফরাদ আপনি যদি এটার একটা আমাদেরকে বিশ্লেষণ দেন যে আসলে পরিস্থিতিটা কোন দিকে যাচ্ছে ধন্যবাদ আপনাকে একই সঙ্গে শুভেচ্ছা শুভেচ্ছা এন টিভির দর্শকদের এবং আমার সহালোচক জনাব ইলিয়াস খানকে বিষয়টা হচ্ছে যে এই আপনি বললেন ঘটনাটা তো একবার এই গত ফেব্রুয়ারি টেব্রুয়ারি বা গত বছরের শেষ থেকে না এটা বহু আগের ঘটনা আমাদের এখানে এই যে ঢল নেমেছে অর্থাৎ মিয়ানমারের জনগোষ্ঠীর রাখাইনের মুসলিম জনগোষ্ঠীর সেটাও আজকে থেকে ছয় সাত বছর হয়ে গেছে ঢলটা যেটা এর আগের থেকেও এখানে আসতো এটা ফ্রম দ্য বিগিনিং দুই হাজার এগারো টেগারো তারও আগের থেকে এরকম আর ওইখানে ইন্টারনাল এই যুদ্ধ অবস্থা বা হানাহানি এই সব অপারেশান চলছে কয়েক দশক ধরে সব মিলিয়ে যেটা এখন বোঝা যাচ্ছে যে এমি মিয়ানমার দেখেন মিয়ানমার তার এই মিয়ানমার হিসেবে ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে যখন তাদের স্বাধীনতা লাভ করে এরপর থেকে নিয়ে প্রায় পাঁচ পান্ন বছর ওইখানে সেনাবাহিনী হচ্ছে দেশ চালাচ্ছে সেনাবাহিনীকে কখনই এত বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখা যায়নি এটা কেন নিশ্চয়ই কোনো কারণ অন্তর্নিহত কারণ আছে এ নানান কারণ পিছনে থাকতে পারে আমরা সামনাসামনি দেখছি শুধু যুদ্ধ দুই পক্ষের কিন্তু এর পিছনে আরও কিছু কারণ থাকে সব ঘটনার পিছনে বড় কারণ থাকে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে যে সব কারণগুলো থাকে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে আন্তর্জাতিক যোগাযোগ সমর্থন পলিটিক্স অর্থনীতি নানান কিছু তো এই কারণ সেটা আছে হঠাৎ করে হয় নেই নিশ্চয়ই এই যারা বিদ্রোহী জনগোষ্ঠী এতদিন তারা লড়াই করছে তারা পারে নাই এখন পারছে কেন এর একটা বড় কারণ প্রথমত হচ্ছে ওইখানকার স্থানীয় জনগোষ্ঠী অর্থাৎ সাধারণ মানুষ সবাই এই বিদ্রোহীদেরকে সমর্থন দিচ্ছে প্রথমত দ্বিতীয়ত হচ্ছে তারা ওইখানের যে তিনটা সশস্ত্র বাহিনী আছে বড় অর্থাৎ বিদ্রোহী তারা সম্মিলিতভাবে থ্রি ব্রাদারহুড নামে একটা প্রতিষ্ঠান করেছে করে তাদের মূল যেই লক্ষ্যটা রেখেছে হয় মারবো নাহলে মরবো 
এই টার্গেট নিয়ে কিন্তু তারা এখন অপারেশন করছে এই যে আমরা মাঠে এই এই দেখছি এর পেছনে আন্তর্জাতিক মহল অর্থাৎ বিশেষ করে আমেরিকা ইউরোপীয় ইউনিয়ন জাতিসংঘ এবং অন্যান্য যত মানব অধিকার প্রতিষ্ঠান আছে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ক্রমাগতভাবে এটা চাপ দিয়ে যাচ্ছিল মিয়ানমারকে অর্থাৎ একটা সুস্থ ধারায় ফিরে আসার জন্য মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ জান্তা কর্তৃপক্ষ এটা কখনোই মানে কগনেন্সিতে নেয় নেয় এবং তারা তাদের যেই কি বলা যায় রুলটা অর্থাৎ জবরদস্তি বা মানবিক পরিপন্থী কাজগুলো তারা করে এটাকে একটা জায়গায় নিয়ে আসছিল কিন্তু এখন মিয়ানমারে জনগণের মধ্যে একটা বিস্ফোরণ দেখা দিয়েছে রাখাইনে দুটো গোষ্ঠী আছে একটা হচ্ছে রাখাইন যেটা বুদ্ধিস্ট আর একটা হচ্ছে রোহিঙ্গা দুটো গোষ্ঠী এতদিন রাখাইনরা রোহিঙ্গাদেরকে নিবৃত্ত করত এখন রাখাইনরাও দেখছে দিনে দিনে এই যে অর্থনৈতিক অবস্থা অর্থাৎ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে অর্থনৈতিক দুরবস্থা সেই দুরবস্থায় তারাও সাফারার হচ্ছে তারাও কিন্তু আগের অবস্থানে নেই সাধারণ জনগণ সো ওইখানে সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব অনেকটা কমে আসছে এই কমে আসার কারণে কিন্তু তারা যেরকম দুর্বল হচ্ছে আর দুই হচ্ছে ওদের ক্রমাগত আক্রমণ অর্থাৎ ঐক্যবদ্ধ হয়ে আক্রমণের পরে তারা এখন পিছু হচ্ছে বলতে গেলে গোটা মিয়ানমারের তেইশ শতাংশ সর্বশেষ এ অনুযায়ী তেইশ শতাংশ কর্তৃত্ব মিয়ানমারের জান্তা বাহিনী আছে বাকিটার একটা বড় অংশ অর্থাৎ চলে গেছে দুই পক্ষেরই আসছে দাবি করছে কিন্তু বাউন্ন শতাংশ বা আরও বেশি পাঁচ পান্ন শতাংশের কর্তৃত্ব এখন এই ব্রাদারহুড বাহিনীর হাতে অর্থাৎ তারাই এখন ওইখানে কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করছে এই অবস্থায় এই যে আপনি বলেন পরিস্থিতি পরিস্থিতি এখন টাল মাটাল অবস্থা ওইখান থেকে এই জান্তা বাহিনীর লোকজন মার খেয়ে ফিরে আসছে বাংলাদেশে কি দুর্ভাগ্য আমাদের হ্যাঁ দুর্ভাগ্য বলছে এই জন্য যাদের মার খেয়ে রোহিঙ্গার এখানে আশ্রয় নিয়েছিল আজকে তারাও আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে মানবিকভাবে বাংলাদেশ এখন এই মুহূর্তে কাউকে আর সীমান্ত পার হয়ে দিকে ঢুকার যেরকম নীতি প্রত্যেকে খুব করা অবস্থানে আছে একইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত যদি কেউ আহত হয়ে যায় তাকে এনে কক্সবাজার থেকে চিটাগাং মেডিকেল কলেজে পর্যন্ত চিকিৎসা দিচ্ছে অর্থাৎ মানবিক দিক থেকে বাংলাদেশের কাজটা আমি মনে করি যথাযথভাবে করে যাচ্ছে কিন্তু তারপরেও আপনি যে কথাটা বললেন দুইজন মানুষ নিহত হয়ে গেছেন প্রচুর মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন এই জায়গায় আমাদের করা প্রতিবাদের মধ্যেই সীমিত থাকা ঠিক হবে না করা প্রতিবাদ করেছে এটা একটা ডিপ্লোমেটিক স্ট্যান্ড হ্যাঁ এটা একটা স্ট্যান্ড ঠিক আছে প্রাথমিকভাবে এই পরিস্থিতিতে প্রতিবাদ করবে কিন্তু আমরা যেটা মনে করি একই সঙ্গে আমাদের আরও কিছু সতর্কতামূলক এবং করা পদক্ষেপ দরকার করা পদক্ষেপ পদক্ষেপটা কী হবে আমাদের এখানে সামরিক বিশ্লেষক আছে কূটনৈতিক বিশ্লেষক আছে এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব আছে সব মিলে বসে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিত আপনার খবরে আপনার ইন্ট্রোতেই শুনলাম আমি যেটা সেটা হচ্ছে যে ভারত এবং চীনের দিকে তাকিয়ে আছে আমিও মনে করি এখন যে অবস্থা আছে এখন যে অবস্থা এখানে চলছে ভারত চীনের পুরোপুরি সমর্থন সম্ভবত জানতার অনুকূলে নেই রাশিয়া চীন এবং ভারত এই তিনটা দেশই মিয়ানমারের জান্তা কর্তৃপক্ষ বলেন বা এই অত্যাচারকারী কর্তৃপক্ষ বলেন এদের পিছনে তাদের বিনিয়োগের স্বার্থে একটা সমর্থন রেখেছিল এখন মনে হয় সেই জায়গাটা নেই আমাদের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইতিমধ্যে আজকে রাতে দিল্লি পৌঁছেছেন ওইখানে নিশ্চয়ই এইসব নিয়ে আলোচনা হবে এবং আমাদের চীন বলেন রাশিয়া বলেন সেই সব জায়গায় যদি এটার একটা সুস্থ সমাধান করা যায় অর্থাৎ আগে আমরা চাই এখান থেকে রোহিঙ্গাগুলো ওইখানে স্থানান্তর করা আমাদের প্রথম স্বার্থ এটা দ্বিতীয় স্বার্থ হচ্ছে তাদের ইন্টারনাল কী হবে এটা তাদের ব্যাপার আমাদের এখান থেকে রোহিঙ্গারা তোমরা ফেরত নিয়ে যাও এটা হচ্ছে আমাদের আপাতত আমাদের এই জায়গাটা জি আপনার কাছে আসবো আবার ফিরে জনাব কুদ্দুস আফরা যদি আপনার আপনার কাছ থেকে জি সরি এলিয়াস খান জি যদি আপনার কাছ থেকে বিশ্লেষণটা জানতে চাই তিনি ডিটেল বলেছেন এবং অনুষ্ঠান যারা দেখছেন তাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আসলে আমাদের সীমান্তটি একদম অরক্ষিত হয়ে যাচ্ছে আপনার এই আপনি যে টকশোর শুরুতে বলেছেন যে শুধু রাখাইন প্রদেশে যে যুদ্ধ হচ্ছে তার ফলে যে মানুষ সেখানে বিজেপি সদস্য আসছে বা আর্মি আসছে শুধু তাই না হয় আরেকটু দেখলাম যে ফ্যানির থেকে বিশ জন একুশ জন বাংলাদেশিকে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে নাম্বার টু আমার প্রায় আমাদের বেশ করে পশ্চিমাঞ্চলের দেশ পশ্চিমবঙ্গ উত্তরাঞ্চলের যে সীমান্ত রয়েছে সেখানে মানুষ হত্যা হচ্ছে এটি খুব দুর্ভাগ্যজনক যদিও আজকে বিডিআর যিনি প্রধান আছেন তিনি বলেছেন যে কোনো মানুষ যদি ঢুকতে না পারে বর্ডার গার্ড তো মূলত এই জন্যই কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সতেরো সালে বানের স্রোতের মতো মানুষ এসছে এবং নিঃসন্দেহে আমাদের 
বাংলাদেশের অর্থনীতি দ্বারা একটি বিরাট সংকট হয়ে দেখা দিয়েছে কারণ এতগুলো মানুষের খাওয়ানো পড়ানো বিশাল হয়তো বিদেশ সাহায্য আসে কিন্তু এটি এটি হবে কবে যে তারা যাবে এটি কিন্তু আমরা জানি খুব দুর্ভাগ্য এটা ফেরত পাঠানো যে খুব সহজ হবে তাও না সেটি আমি বলি যে আমাদের সাম্প্রতিককালে এবং দীর্ঘদিন থেকে আমরা দেখছি চীন এবং ভারত আমরা বর্তমান সরকার দাবি করে যে সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা জানিও বিশেষ করে নির্বাচন থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে তারা কথা বলছে এবং সরকারকে এক ধরনের কি বলা যায় একদম সর্বাত্মক সহযোগিতা করে সরকার যাতে তাদের ক্ষমতা প্রলম্বিত করতে পারে কিন্তু এক্ষেত্রে কিন্তু সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে আজ পর্যন্ত আমরা কিন্তু কোনো রোহিঙ্গা যেতে দেখিনি বরং আমরা রোহিঙ্গাদের অনেক ধরনের ক্রাইমের সাথে मियानमारे चीन रखाइने चीन भारत व्यवसा সুতরাং চীন এবং ভারত কিন্তু খুব কৌশল এগোচ্ছে যদি অনেকে বলছেন যে এই খেলায় কুদুজবে একটু টাচ দিয়েছেন যে চীন জিতে গেছে তারা খুব কি বলে স্মার্টলি এখান এখানে কাজ করছেন যে কারণে তারা এক ধরনের সময় কারণ এখন দেখছেন যে এই এলাকায় বিশেষ করে রাখাইন এলাকা যেটা এই এলাকায় জানতার শাসন থাকার সম্ভাবনা খুব কম এইটি দেখে তারা কিন্তু পাল ঘুরিয়ে দিয়েছেন এখন কিন্তু তারা যারা বিদ্রোহী বা বিদ্রোহী বলছে তারা যে তাদের সমর্থনে এগিয়ে যাচ্ছে আমাদের একটু মনে রাখতে হবে যে বার্মায় বিশাল জন বিশেষ করে সৈনিক বা মূল জনগোষ্ঠীর বামার এদের বিরুদ্ধে কিন্তু ইতিপূর্বে বিভিন্ন ছোট ছোট গ্রুপ আন্দোলন করেছে কিন্তু এখন কিন্তু তারা একদম কি বলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি আন্দোলন করছে এবং সংঘবদ্ধভাবে করছে যার ফল কিন্তু আমরা দেখছি আমরা জানি যে কুদ্দুস ভাই বলেছেন অনেক কথাই যে দীর্ঘদিন ধরে এই দেশটি সামরিক বাহিনী চালাচ্ছে মাঝে অংশান সূচির নেতৃত্বে একটু গণতন্ত্র ফিরে এসেছিল আবার একুশ সালে আবার কিন্তু জানতা আমি জানতে চাচ্ছিলাম যে এই মুহূর্তে আসলে বাংলাদেশের প্রায়োরিটি কি হওয়া উচিত যে এই যে দুশো চৌষট্টি জন আশ্রয় নিয়েছে পর্যন্ত তাদেরকে ফিরিয়ে দেওয়া অনুপ্রবেশ ঠেকানো কারণ এখন পর্যন্ত আমরা জানি যে বেসামরিক কোনো নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারেনি যতদূর আমরা জানি করছে আমরা যতদূর জানি এবং তারা তার বর্ডারে অবস্থান নিয়েছে আসলে আমাদের কূটনৈতিক তৎপরতা বাড়ানো উচিত এবং সীমান্ত যে বিজেপির যে ভূমিকা আছে যদি কোনো দেশ থেকে মানুষ আসতে চায় আমি ঢুকতে দিলাম এটি কিন্তু দেয়া যাবে না এখানে মানবিক বিষয়টা কিন্তু ধরেন আমি তো এমনিকে যেতে চাই আমি কি বর্ডার পার্শ হয়ে যেতে পারবো যদি আমার বিষয় না থাকবে অন্যরা না থাকে সুতরাং আমি যদি মনে করি মিয়ানমারের লোক বিপদে আছে আমি বাংলাদেশে ঢুকতে দিলাম এটি তো এটি তো হবে না আমাদের দেশে কিন্তু আমাদের মনে আছে যে দেশ নেত্রী বেগম খালদা জিয়ার আমল এবং শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়ার রহমানের আমলে সেভেন্টিট এবং নাইনটি টুতে অনেক রোহিঙ্গ এসছিল নানা কৌশল কূটনৈতিক তৎপরতা এক ধরনের হুমকি যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন জিয়ার রহমান সাহেব তখন কিন্তু এরা ফেরত গিয়েছিলেন কিন্তু এবার তারপরে যে আমাদের রোহিঙ্গা ফেরেছে আমি আমি মনে করি এটি সরকার এবং বিজেপির বড় ব্যর্থতা কারণ আমাদের বর্ডারটা সিকিউর রাখার জন্য যদি তারা আছেন সেটি যদি তার না রাখতে পারেন এবং খুব দুর্ভাগ্যজনক নানা ঘটনা ঘটছে বাংলাদেশের মধ্যে থেকে ইন্ডিয়া মানুষ ধরে নিয়ে যাচ্ছে হত্যা করছে মিয়ানমারের লোক ঢুকে যাচ্ছে আজকে আবার দেখলাম ফেনি তো এগারো এক কোটি জন লোক ধরে নিয়ে গেছে এটা তো একটা স্বাধীন একটা স্বাধীন দেশের স্বাধীনতা ছাড়ার মতো যেন হুমকি এই হুমকি মোকাবিলা করতে হবে এখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে খুব কূটনৈতিক চাষ চাপ আর একটি বিষয় আমি বলি কুদ্দুস ভাইয়া তো একটা ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন যে দেখেছি দেশে যখন কোনো সংকট হয় এটি আমাদের জন্য কিন্তু বিরাট সংকট তখন দেশে যারা দায়িত্ববান লোক আছেন তারা বাইরে থাকলেও দেশ চলে আসেন নিজের শর্ট করে আর আমাদের মাননীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তিনি আজকে হঠাৎ দিল্লি চলে গেলেন বা আগেই বোধ হয় পূর্বনীত যেভাবে হোক তিনি দিল্লি চলে গেলেন এটি কি কারণ আছে আমি 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 বলতে পারি না এবং এটি কতটুকু শোভন বা এটি কতটুকু দায়িত্বের প্রতি অঙ্গীকার সেটি সেই প্রশ্ন কিন্তু আপনার এই কথার রেশ ধরে এবং আরেকটু যদি বিশ্লেষণে যাই যে আজকের এই বিষয়টা নিয়ে মিয়ানমার বিষয় নিয়ে যে রাজনৈতিক বিবৃতি আমরা কুদ্দুস সাহেব আপনার কাছে যদি জানতে চাই যে আমাদের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক উনি বলেছেন যে এটা এখন উনি বলছেন যে এটা 
মিয়ানমারের ইন্টারনাল একটা কনফ্লিক্ট এবং আমরা এটার ভিতরে যেতে চাই না আমরা যুদ্ধে জড়াতে চাই না উনি বলেছিলেন আমরা করছি আমরা সাফার করছি আমাদের দেশের নাগরিক মারা যাচ্ছে সো এটা আসলে একটা সিকিউরিটি ইস্যু ইট ইজ আ বিগ ডিল সো এখানে উনি এটাও বলেছেন যে মিয়ানমারের কোন উস্কানিতে বাংলাদেশ কোন প্রকার প্রতিক্রিয়া দেখাবে না এরকম এবং আপনি বলছেন যে আজকে পররাষ্ট্র মন্ত্রী তাহলে বানের স্রোতের মতো মানুষ আসবে আমরা কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাবো না না দেখাই কিভাবে আমরা এটাকে অ্যাভয়েড করব এবং বিষয়টা হচ্ছে বিষয়টা হচ্ছে আমাদের যে দুটো আয় আছে চোখ চোখ দিয়ে আমি 20 গজ দেখতে পারি আবার 2000 গজও দেখতে পারি আবার এটা কোন অ্যাঙ্গেল থেকে দেখি অ্যাঙ্গেল দেখার উপর নির্ভর করে দৃষ্টিভঙ্গিটা হচ্ছে বড় কথা এবং চিন্তাটা হচ্ছে বড় জিনিস আমরা কখনো কখনো এই সামনের চোখ দিয়ে পিছনেও দেখি তো সেই জন্যই উনি কিছু কথা বলছেন ঠিক আছে তার অ্যাঙ্গেল বা একটা দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঠিক আছে আবার আরেকটা অ্যাঙ্গেল আমাদের বিবেচনা থাকতে হবে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অর্থাৎ উনিশশো একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় আমরা এক কোটি লোক ভারতে যে আশ্রয় নিয়েছিলাম আশ্রয় পেয়েছিলাম এবং তারা আবার আমাদের দেশ মুক্তিযুদ্ধ যখন আমরা স্বাধীনতা লাভ করি এরপর আমরা আবার ফিরে এসেছি এখন ওই জায়গাটাও অর্থাৎ সত্রো সালের ঢল বিরানব্বই সাল বা আটাত্তর সালের ঢলের মতো সত্র সালের ঢলটা ছিল না বিরানব্বই সালে যারা এসেছিল তাদের মধ্যে প্রায় এক লাখের কাছাকাছি থেকে গেছিল এইটা বিভিন্ন সময় পাঠানো জানে আটাত্তর সালেরটা পাঠানো গেছিল আর বিরানব্বই সালেরটা পাঠানো জানে তার সাথে ধীরে 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 সর্বশের যেটা আমি আমি শুরুতে বলছিলাম সত্র সালে আমাদের প্রায় আট নয় লাখ জনগোষ্ঠী দশ লাখের মতো সব মিলিয়ে এখন এগারো বারো লাখ জনগোষ্ঠী এখানে আছে তো আমরা তো অধিক জনসংখ্যার দেশ ওরা গোটা বিশ্বে আমরা জনসংখ্যা এতটা এটা কল্পনা করলে মনে হয় লাইব্রেরিটি শুধু না এদের ম্যানেজে আর মানুষকে গাইড করা ম্যানেজ করা এটা তো একটা বিরাট প্রশাসনিক কাজ সেই জায়গাটা আমরা নিজেদের সমস্যায় মিটমাট করতে পারি না অর্থাৎ অধিক ম্যান পাওয়ার আমাদের নাই প্রশাসনিক স্তরে নিরাপত্তা স্তরে তো সেই জায়গাটা এখানে একটা ইমিডিয়েটলি অর্থাৎ চেষ্টা যে চলা হয় না তা না তবে আমি বলবো কিছু কিছু কূটনৈতিক দুর্বলতাও আছে দুর্বলতার কারণে এই সুযোগটা নিয়েছে এবং ওইটার কারণে আমি প্রকারান্তরে বলে দিয়েছিলাম এর আগে ওই জায়গাটা এবং আমাদের ইলিয়াস খান সাহেবও বলছেন যে ভারত বা রাশিয়া চীন এদের কাছ থেকে যে সহায়তাটা পাওয়া দরকার ছিল বর্তমান গভর্নমেন্টের খুব মিত্র বলা হয় তাদের কাছ থেকে সেই সহায়তাটা পায়নি না পাওয়ার একটা কারণ আছে তাদের আবার অর্থনৈতিক স্বার্থ ওই দেশগুলোর ওইখানে অর্থনৈতিক স্বার্থ কারণ মিয়ানমারের যত খনিজ অনুসন্ধান হ্যাং ত্যাং এইসব নানান কাজ ডেভেলপমেন্ট বড় কাজগুলো সব একচেটিয়া চীন করে ভারত কিছু কাজ করে তো এই জায়গাটা হচ্ছে তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থে তারা আবার এই জায়গা বাংলাদেশকে পাশ কাটা বাংলাদেশের সাথে কখনো করবে না নেই এটা বলে না কিন্তু তারা পাশ কাটা এই জায়গাটা যেটা হচ্ছে চীন এবং ভারত আর রাশিয়া কারণ রাশিয়া তো আমাদের নিরাপত্তা পরিষদের বড় শক্তি চীন বড় শক্তি এদের ভেটো পাওয়ারের জন্য কিন্তু অনেক কিছু করা যায় না ইতিপূর্বে এখন কিভাবে তাদেরকে ম্যানেজ করা হবে যেটা বললেন শেষে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রী সম্ভবত এই সব কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জে কাজ করার জন্য যেরকম আজকে উনি ইয়াঙ্গুনের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে প্রতিবাদ জানিয়েছে তেমনি উনি বিকালে ছটিকা সফরে চলে গেছে আবার এটা সরকারি সফর সম্ভবত ওইখান থেকে যে স্টেটমেন্ট হচ্ছে দিল্লি থেকে বলা হচ্ছে এইটা প্রথম তার সরকারি সফর দিল্লি অর্থাৎ দিল্লির পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আমন্ত্রণ উনি যাচ্ছেন এর আগে আমন্ত্রণ করেছিল আমি বিশ্বাস করি নিশ্চয়ই এখানে একটা তারা দুই দেশের মধ্যে একটা আলোচনা হবে এবং একটা ভালো ইতিবাচক ফল আমরা পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখান থেকে ফেরার পর আমরা পাবো কারণ আপনিও বলছেন আমিও বলছি এই বোঝাটা আমাদের কমাতেই হবে এবং যে কোনো সাল থেকে তো অনেক ট্রাই করছে দিল্লি যাচ্ছেন বেজিং যাচ্ছেন কোনো রেজাল্ট পেলাম না আমাদের এটাই হচ্ছে না এটার জন্য জাতিসংঘ পর্যন্ত চেষ্টা করা হচ্ছে করে নাই তা না কিন্তু যে ঘটনাগুলো ঘটছে আমার এইখানে আরেকটা জিনিস এটা উল্লেখ করতেই হয় সেটা হচ্ছে আমাদের মধ্যপ্রাচ্য বিশেষ করে মিডল ইস্ট মুসলিম কান্ট্রিগুলোর ভূমিকা কিন্তু খুব ইতিবাচক না দুই একটা দেশ ছাড়া ওইখানে আমাদের আমরা আমাদের পাশে ভালোভাবে মালয়েশিয়া পাচ্ছি আরেকটা দেশ মনে আছে এ ছাড়া আমরা মুসলিম দেশগুলো বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো যেগুলো তারা অর্থবিত্তে খুব শক্তিশালী তারাও যদি এদের সহায়তা এগিয়ে আসতো বা এই জায়গাটা একটা চাপ সৃষ্টি করতে পারতো কাজ হতো কিন্তু তারা এই জায়গাটা চুপ আসে কেন চুপ আসে এটা আমরা বলতে পারি না এই জায়গাটা কিও অর্থাৎ তারা যদিও কূটনৈতিক চ্যানেলে খুব শক্ত ভূমিকা রাখতে পারবে না কিন্তু নানা ক্ষেত্রে তারা বাংলাদেশ হোক বা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী হোক সহায়তা করতেই পারে তাদেরকে প্যাটার্নাইজেশন দিতে পারে মানবিক দিকটা আমি কোনো অস্ত্র দিয়ে বা ইয়ে দিয়ে ওটা বলছি না মানবিকভাবে 
আর যারা আজকে লড়াই করছে এই লড়াইটা সফল হলে যে রোহিঙ্গা ফেরত যাবে কিনা তা নিয়েও কিন্তু কোশ্চেন আছে আমি মনে করি এইসব সব ডিপ্লোম্যাটিক চ্যানেল আগে ফয়সালা হওয়া উচিত আগে আলোচনাটা আলোচনাটা ওইভাবে হওয়া উচিত শুড বি দি প্রায়োরিটি এবং তারপরে তাদেরকে ঠেকানোটা একসাথে আমার মনে হয় একসাথে সবগুলো কাজের জন্য সব সব বিষয়গুলো কারণ একটা যুদ্ধের জন্য আমরা এমনি ক্যামেরার বাইরে আলোচনা করছিলাম একটা যুদ্ধের বাইরে পেছনে বহু কিছু কাজ করে যেটা হচ্ছে কূটনীতি প্রধান চ্যানেল আমাদের এই যোগাযোগ অর্থাৎ এই যে মিডিয়ার একটা চ্যানেল থাকে মিডিয়ার ভূমিকা থাকে সারা ওয়ার্ল্ডে তো এইসবগুলো দেখা যায় না আমরা শুধু সশস্ত্র তৎপরতাগুলো দেখতে পাচ্ছি এর বাইরে যে আরও বহু জিনিস থাকে ওইটা দেখতে পারি না ওই চ্যানেলগুলোকেও একবারে সজাগভাবে অর্থাৎ বাংলাদেশের পাশে থাকতে হবে সেই অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে এই যে বারো লক্ষ রোহিঙ্গা আমাদের এখানে আসলো এখানে থেকে গেল তাদেরকেও আমরা ফেরত পাঠাতে পারিনি মাঝখানে আমরা খবরেও শুনছিলাম যে তাদের ফেরত পাঠানোর জন্য চেষ্টা চলছে কিন্তু এটা এত ইজি হবে না তারপরে এই যে সীমান্তের এই অবস্থাটা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর উপরেও তো একটা অনেক বড় চাপ তারপরেও এখানে আর খোলাখুলি বলি মার্কিন কর্তৃপক্ষের বেসিক্যালি তাদেরই পিছনের একটা সুপারিশে কিন্তু এখানে তারা থাকছে এই জায়গাটা দেওয়া হয়েছে এবং তারা চাচ্ছিল মানবিকভাবে যেমনি হোক এটা একটা সেটেলমেন্ট হবে এবং আমেরিকা প্রচুর চেষ্টাও করতেছে করতেছে না তা না আমি একটু আগে বললাম যে জাতিসংঘ পর্যন্ত নানানভাবে চাপ ক্রিয়েট করা হচ্ছে কিন্তু চীনের শক্তিমত্তার কারণে মিয়ানমারের জানতা বাহিনী একটা অনর অবস্থানে থাকে এবং আজকে ওইখানে অর্থনৈতিক পরিস্থিতি খুবই খারাপ কারণ দুনিয়ার থেকে তারা অনেকটা বিচ্ছিন্ন এই বিচ্ছিন্নর কারণে ওইখানকার মানুষও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠছে যেটা বলছিলেন যদি ওই ব্যাপারটা আপনাকে জিজ্ঞেস করি যে আমাদের আসলে এত মানবিক হওয়াটা কি খুব র্যাশনাল হচ্ছে আসলে আমরা কিন্তু বিপদে পড়ে যাচ্ছি দিনের পর দিন আমরা দেখছি যে আমাদের দেশের লোকজন এই বিপদটাকে আমাদের পররাষ্ট্র নীতিটা হচ্ছে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব এটা সবসময় আমরা বলি অর্থাৎ আমাদের গভর্নমেন্ট বলে আমরাও বিশ্বাস করি আমি নিজেও ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আমি কারোর সাথে হিংসায় যাচ্ছেন যেটা অবৈধ কথা সে বলল এই ধরন যে ছিটি ফোটা গুলিটা আসছে এটা কি কারণে আসছে এমনও হতে পারে এটা আমি জানি না আমি না জেনে ধারণার থেকে বলছি বিশ্লেষণের জন্য বলছি যে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা বা বিচ্ছিন্নতাবাদী বলবো না বিদ্রোহীরা ওরাই যদি দু চারটা গুলি এখানে ফেলে যে বাংলাদেশ অ্যাটাক করুক এটাও হতে পারে আবার তাদেরকে জানতা বাহিনীও এখানে করতে পারে বাংলাদেশ এই মুহুর্তে অ্যাটাক করলে আমরা একটা সুযোগ নিতে পারি অর্থাৎ তারা মধ্যে একটা চান্স পাচ্ছে এইসব জিনিসগুলো বিবেচনায় নিতে হবে মাথায় রেখে কারণ যুদ্ধ যুদ্ধ খেলাটা কিন্তু এতে আমাদের অর্থনীতি আরও দুর্বল হয়ে যাবে ওইটাও মাথায় রাখতে হবে আমরা যুদ্ধে জড় হলে যে আমরা খুব ভালো করতে পারবো বা কি করব না করব সেটা তার চেয়েও বড় কথা হচ্ছে একটা যুদ্ধে জড়ালে যুদ্ধ থেকে কিন্তু ফিরে আসা যায় না তখন আমাদের যে অর্থনৈতিক ডেভেলপমেন্ট এটাকে স্টপ রেখে ওইটাকে জোর দিতে হয় তাতে কিন্তু দেশের সাধারণ মানুষের সাফারিং বাড়তে পারে জি না যুদ্ধ তো যুদ্ধের প্রসঙ্গ অনেক পরে আমি মনে করি যে এখন ধরুন বাট অনুপ্রবেশ বা যারা এখন আসছে আরো করা এবং যারা যদি একজন এসে থাকে আসে তো প্রায় তিনশো যদি আমি ভুল না জেনে থাকি তিনশোর মতো যদি একজন এসে থাকে তাকে দ্রুত ফেরত পাঠাবার ব্যবস্থা হবে এটি একটা দৃষ্টান্ত যখন একজন এসে এখানে আশ্রয় পাবে অন্যরাও কিন্তু আগ্রহী হবে রোহিঙ্গা থেকে তো কিন্তু সেটি ঘটেছে সুতরাং এই জিনিসগুলো প্রোটেক্ট করতে হবে আমাদের বিজেপিকে তারা নিশ্চয়ই ভালো জানে বর্ডারটা সিকিউর করতে হবে তাদের কাজই তো সেটি হ্যাঁ আমাদের দুর্বল পররাষ্ট্রনীতি বা নত যেন পররাষ্ট্রনীতি কারণে যেন আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত না হয় অলরেডি এবং আমাদের রাষ্ট্রীয় সরকারি পর্যায়ে থেকে বলা হচ্ছে সংযম ধারণ করার জন্য সংযম দেখানোর জন্য বাট সেটা ঠিক আছে বাট যাতে না ঢুকতে পারে এইসব যারা এখন যে যারা যুদ্ধ করছে ধরুন এখন যে সেখানে সেনাবাহিনী বা নাম কি বিজেপি না বিজেপি বর্ডার পুলিশ পুলিশ গার্ড তারা যে ফিরে তাদের উপর তো অ্যাটাক করতে পারে এখন বিদ্রোহীরা পারে না তারা ওখানে গিয়ে আশ্রয় নিয়ে এসেছে সেটা সেক্ষেত্রে তো বাংলাদেশের মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হবে সুতরাং যে কজন এসে আসুক বাকি যেন কেউ না আসতে পারে সেই বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে একই সঙ্গে কূটনৈতিক চ্যানেলে যোগাযোগ মিয়ানমারের বিদ্রোহী আরাকান আর্মি নিয়ন্ত্রণে সে দেশের সীমান্ত এলাকার নিরাপত্তা চৌকিগুলো মঙ্গলবারে বাংলাদেশ সীমান্তের জলপাইতলা অংশের ওপারের দৃশ্য এটি আরাকান আর্মি তাদের এলাকার নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে 
প্রতিপক্ষের দিকে গুলি ছোড়ে কোন কোন সীমান্ত চৌকি এলাকায় তাদের গর্ত খুঁড়তেও দেখা যায় এই অবস্থায় আরাকান আর্মির সাথে সম্মুখ যুদ্ধে টিকতে না পেরে মঙ্গলবারও বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে শতাধিক বিজেপি সদস্য তাদের উখিয়ায় বিজিবির নিরাপত্তা হেফাজতে রাখা হয়েছে উখিয়ার বিভিন্ন সীমান্ত এলাকা দিয়ে বাংলাদেশের ভূখণ্ডে অস্ত্র গোলাবারুদ ও সেনাবাহিনীর পোশাক পরিহিত তেইশ মিয়ানমার নাগরিককে আটক করে স্থানীয় জনগণ তাদের পাঁচনং পালংখালী ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে রাখা হয়েছে গতকাল সন্ধ্যা থেকে একেবারে বৃষ্টির মতো অনবরত গুলি হচ্ছে সন্ধ্যা থেকে আজকে এই পর্যন্ত চলতেছে গুলি একশো এগারো জন মায়ানমারের সম্ভবত এরা হয়তো তাদের বিদ্রোহী গ্রুপ হতে পারে রাকাইন সম্প্রদায়ের তাদের পোশাক আছে কিছু কিছু লোকের থেকে আবার অস্ত্র আছে তাদেরকে আমরা ওইভাবে রাখার পরে তাদেরকে বিজেপিকে দিয়ে দিছি মিয়ানমার সীমান্তে সরকারি বাহিনী ও আরাকান আর্মির মধ্যে সংঘর্ষের সময় গুলি মটাশেল ও বোমা এসে পড়ছে বাংলাদেশের ভেতর যার কারণে আহত হচ্ছেন অনেকে নাগরিকের নিরাপত্তায় সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আমাদের এখানে বাংলাদেশ পুলিশ বিজিবি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো আমরা একসাথে কাজ করে যাচ্ছি আমরা কিন্তু ইতিমধ্যে দুটি আশ্রয় কেন্দ্র খুলে দিয়েছি আমরা জনগণকে আবারও অনুরোধ করছি আবারও আপনাদের মধ্যে আহ্বান করছি যারা যেন নিরাপদ আশ্রয়ে চলে যায় তাদের খাবার থেকে নিয়ে সব কিছু প্রোভাইড আমরা করব। কোনো রকম অনুপ্রবেশ যাতে ঘটতে না পারে এই জন্য আমরা আমাদের গোয়েন্দা নজরদারি বৃদ্ধি করেছি এবং আমাদের যে নর্মাল জনবল সেটা আমরা বৃদ্ধি করেছি এই এলাকায় এবং এই এলাকার লোক যেন আতঙ্কগ্রস্ত না হয় এই জন্য আমরা সবাইকে আমরা মেসেজ দিয়েছি আজকেও বেশ কিছু লোক আসছে তাদের কাছে কিছু অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে পরবর্তীতে এটি যখন পুলিশকে দেওয়া হবে পুলিশ বিধি মোতাবেক আইনানুক প্রক্রিয়া গ্রহণ করবে এবং তাদেরকে ডিসপোজাল করবে মিয়ানমার নাগরিকদের অনুপ্রবেশ ঠেকাতে সতর্ক অবস্থানে আছে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ বিজিবিও মিয়ানমার জান্তা সরকার এবং বিরোধী দলগুলোর ভিতরে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ চলছে তার জেরে বাংলাদেশে পালিয়ে এসেছে বিজেপির শত শত সদস্য এই সদস্যদের আড়ালে নতুন করে যাতে মিয়ানমারের আর কোনো নাগরিক বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে সে ব্যাপারে সতর্কতার কথা বলছে বিজিবি শফিক শাহিন এনটিভি নিউজ ঘুমদুম সীমান্ত বান্দরবান জনাব কুদ্দুস আপনার কাছে যদি যাই আমরা প্রতিবেদনটি মাত্র দেখলাম আমাদের এই মানে এখন যে পরিস্থিতিটা সেখানে আপনি যদি কিছু থাকেন তাদের হৃদ স্পন্দনটা যে এখন কত দুপুর দুপুর করছে এটা তারাই একমাত্র পাচ্ছেন তো আমরা তো বাইরে থেকে আলোচনা করছি আমার মনে হয় যে এই পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর জন্য প্রথমত হচ্ছে মিয়ানমার গভর্নমেন্ট এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে ওইখানে যারাই এই আরকান আর্মি হোক আর থ্রি ব্রাদারহুডই হোক যা হোক তাদেরও তো মুখপাত্র আছে তাদের সঙ্গে এগুলো যোগাযোগ রাখা দরকার আমাদের কারণ তার কারণ হচ্ছে দেখেন ফুটেজে এটা আমাদের জানা ছিল না যে কিছু আরকান আর্মির লোকও কিন্তু ঢুকে গেছে হ্যাঁ এইগুলোতে কিন্তু হ্যাঁ এই ফুটেজে ওই যে বান্দরবন এক সীমান্ত দিয়ে দশ বারো জন ধরা পড়ছে ওদের আর্মির মতো পোশাক কিন্তু তারা জানতা বাহিনীর না তো এতে বোঝা যাচ্ছে যে দুই বাহিনীর সদস্যরা মানে আশ্রয় চাচ্ছে এখানে ইতিমধ্যে যেটা একটু আগে আমি বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে আজকে অলরেডি ইয়াঙ্গুন থেকে যোগাযোগ করছে তাদের সেনাবাহিনীর বা তাদের বর্ডার গার্ড পুলিশের যারা এখানে আছে তাদেরকে তারা ফিরে নেবেন কিন্তু এই যে জানতা বাহিনীর যদি কেউ ঢুকে যায় তারা তাদেরকে কে ফিরিয়ে নেবে এবং আমাদের এখানে যেটা করা উচিত আমি মনে করি এটা হচ্ছে আমার পার্সোনাল অভিমত আমাদের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী অর্থাৎ সশস্ত্র সহ যদি কেউ ঢুকে তাকে আমাদের দেশে আইনে ফেলে তাকে সাধার মুখোমুখি না এবং করা সাধার মুখোমুখি ব্যবস্থা করা দ্রুত ট্রাইব্যুনালে নেওয়া এই ধরনের পদক্ষেপ না নিলে এটা মানে যদি কোনো কর্তৃপক্ষের দায়ভার না নেয় আমরা কার কাছে ফেরত পাঠাবো এইসব ধরনের আমাদের ছোট ছোট কিছু প্যাকেজ নিতে হবে আমাদের 
জনাব ইলিয়াস আপনার কাছে যদি আসি আরেকটা টপিক যেটা এখন আমাদের জন্য আমি বলবো যে ভীষণ ন্যাক্কার জনক একটি ঘটনা এবং এটা এই যে প্রথম হচ্ছে তা না এই যে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহবধূকে ধর্ষণের ঘটনা এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীকে যৌন হয়রানির প্রতিবাদে এখন সেই কর্মসূচি পালন করছে সেখানকার আপনার প্রশাসনের মানে এই যে অনিয়মগুলো সেগুলোর প্রতিবাদ জানিয়ে উপাচার্য এবং উপ উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে কর্মবিরতি পালন করছে শিক্ষক সমিতি তো এই যে প্রধান অভিযুক্ত ছিল ছাত্রলীগ একজন নেতা এবং তাকে অবশ্য বহিষ্কার করা হয়েছে গ্রেফতার করা হয়েছে মানে পদক্ষেপ নাও হয়েছে আইনগতভাবে এটা কি নিয়ন্ত্রণের আসলে মানে এটাই যথেষ্ট উপায় জাহাঙ্গীরনগর বাংলাদেশের যদি আমি ভুল না জেনে যাই একমাত্র আবাসিক ইউনিভার্সিটি এবং ইউনিভার্সিটিটা ভাবমূর্তি কিন্তু খুব ভালো ছিল জি যে দুর্ভাগ্য যে ইউনিভার্সিটির সাথে অনেক বদনাম জড়িয়ে গেছে যেমন এর আগে আমরা শুনেছি সেঞ্চুরি মানে নিশ্চয়ই আপনিও শুনেছেন জি শুনেছেন শুনে শুনেছেন টিটিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য সেখানে উৎসব পালন করা হয়েছে সেটা দেখানো হয়েছে টিটিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য খুব বেদনাদায়ক এবং এই স্টুডিওতে আলাপ করতে আমাদের লজ্জা লাগছে আমার কষ্ট হচ্ছে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তাদের কাছে যদি নারী বা মেয়েরা এভাবে নিগৃহীত হয় এভাবে অপমানিত হয় অপদস্থ হয় সবচেয়ে সিকিউর প্লেস হওয়ার কথা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো অবশ্যই সিকিউর প্লেস হওয়ার কথা এই যে তো আমাদের জন্য কি আমাদের মুখে কালি মেখে দেয় সুতরাং আমি জানি না বাংলাদেশে এই যে ছেলেটি ধর্ষণ করেছে যার বিদ্ধ অভিযোগ আছে তার সঙ্গে অনেকে ছিলেন আবার আমি একটা ভিডিও দেখলাম যে যারা সহযোগিতা করেছে তাদের গায়ে রিপিটেডলি জুতা মারছে অন্য অন্য ছাত্ররা সেখানেও ব্যাপক আন্দোলন হচ্ছে তা আমি আশা করতে চাই যে এই যে যারা ধরা পড়েছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক আমি জানি না আইনের মাহাপাশে তারা বেরিয়ে যাবে কি না বা পলিটিক্যাল ব্লেসিংয়ে তারা বেরিয়ে যাবে কি না কারণ আমরা এগুলো কোনো দেখেছি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ার কারণে কিন্তু আবার করতে সাহস পায় তাদেরকে বহিষ্কার করা হয়েছে মানে পদক্ষেপ না হয়েছে কিন্তু এর আগেও এ ধরনের ঘটনা ঘটেছে শিক্ষা সনদ বাতিল করা হয়েছে করে মামলা করেছে সেই জন্য ওই ঘটনাটি আলো এসছে বা আমরা জেনেছি যে এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটেছে আরও যে এই ধরনের ঘটনা ঘটে না আমরা কিন্তু জানি না তারপরে যে শিক্ষকদের বিরুদ্ধে প্রায় শুনি এগুলি শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুইজন শিক্ষকের বিরুদ্ধে অভিযোগ শুনেছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শুনেছি শুনেছি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় শুনি এগুলো আসলে আমাদের যে মূল্যবোধ এগুলো নষ্ট হয়ে গেছে শিক্ষক শিক্ষার্থী যে সম্পর্ক থাকা উচিত সেটি একদম নষ্ট হয়ে গেছে শিক্ষক হলে তার বিরুদ্ধে বিভাগে হোক ইউনিভার্সিটির পক্ষ থেকে হোক এবং ফৌজদারি পদক্ষেপ নেওয়া উচিত এবং এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন এগুলো করতে সাহস না পায় এবং সেক্ষেত্রে যেন কোনো রাজনীতি বা অন্য কিছু যেন বিবেচনা করা না হয় তিনি আমার দল করেন এই জন্য আমি তাকে মাফ করে দিলাম বা আমি তা মানে কোনো ছাড় এখানে হবে না একেবারে নো মার্সি জি জিরো টলারেন্স নীতি রাখা উচিত এখানে আমরা আশা করছি যে সেটাই হবে জনাব কুদ্দুস আপনার অভিমত যদি জানান এই বিষয়টি বিষয়টা হচ্ছে যে আমি যদি বলি আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়গুলো উন্মুক্ত চিন্তার জায়গায় হওয়া উচিত উন্মুক্ত ভাবে সবকিছু বিবেচনা করা ওইখানে দল মত অর্থাৎ যার চিন্তা নির্বিশেষে সবাই এটা শিক্ষক হোক ছাত্র ছাত্রী হোক ওইখানে যাই যখন যারা যা যত বেশি জ্ঞান চর্চা উন্মুক্ততা থাকবে স্বাধীনতা থাকবে তত বেশি সে কিন্তু তার মেধা বিকশিত হবে ওইখান থেকেই তৈরি হয় এক একজন মেধার মানে পরবর্তীতে আমাদের এই জনজীবনে তারাই স্বাক্ষর রাখেন সেই জায়গাটা যখন আমরা শুধু এই বিশ্ববিদ্যালয় না বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ মাদ্রাসা সব জায়গায় কিন্তু এই ধরনের বদনামগুলো আছে এবং যেরকম মাদ্রাসা মানে বলাৎকারের একটা ব্র্যান্ডিং আছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় মানে দর্শনের একটা ব্র্যান্ডিং হয়ে গেছে এই ব্র্যান্ডিং থেকে কিভাবে তারা নিজেদেরকে রক্ষা করবে পরিত্রাণ পাবে এই ব্র্যান্ডিং এর কালিমা থেকে নিজেদেরকে সরিয়ে আনবে আইনি পদক্ষেপ যে নাও হচ্ছে আপনার কি মনে এটা যথেষ্ট তাদের জন্য যথেষ্ট হচ্ছে যে ধরেন বুয়েটে একটা ঘটনার পরে যেভাবে নিল তাতে বুয়েট কিন্তু অনেকটা শান্ত হয়ে গেছে কিন্তু এটাকে খুব কড়াকড়ি অবস্থানে থাকতে হবে জগন্নাথ একটা ছেলে হরতালের দিন ঘটনার পরে জগন্নাথ কিন্তু এরপর আর ঘটে নাই কিন্তু এই সব জায়গায় হচ্ছে একবার নির্মোহভাবে যেটা ইলিয়াস খান বলুন আমি একমত দলমত শুধু না তো প্রভাবশালী আমরা দেখা যায় দলের বাইরেও কিন্তু অনেক সময় এই সমাজের প্রভাবশালীদের নানান কথা অনেক সময় সার দেওয়া হয় প্রভাব প্রতিপত্তি বানেরা আইনের আশ্রয়ে অনেক সার পেয়ে যায় এই জায়গাটা আমাদের একটা হচ্ছে পুলিশ ডিপার্টমেন্ট আর একটা হচ্ছে বিচারালয় এই দুই জায়গাটা যদি দ্রুত এবং কঠোর পদক্ষেপ নেয় এই কলঙ্ক কিন্তু 
একটা ভবিষ্যতের জন্য অন্ধকার দিক ইয়া করছে আপনি যদি স্বাধীনভাবে কথা বলতে না পারেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হোক ছাত্র হোক সবাইকে তার মত স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে দেওয়াটাই হচ্ছে কর্তব্য কিন্তু উন্নত বিশ্বে তাই হয় সেই জন্য এখানে এত এত মেধাবীরা এত এত জ্ঞানীরা আমি একটু দুঃখ প্রকাশ করে যাই আমি এই ঘটনা নিয়ে দেখলাম রাজশাহী ইউনিভার্সিটি বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হয়েছে মিছিল হয়েছে আমার প্রিয় প্রতিষ্ঠান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এটি একটি বন্ধা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে কোনো প্রতিবাদ যেখানে ছিল প্রতিবাদের একটি অন্যতম জায়গা সেখানে কোনো মিছিল সমাবেশ বা প্রতিবাদ আমরা দেখলাম না আমি দুঃখ এটি প্রকাশ করছি আপনার আপনার না ওইটি বলছি যে শিক্ষায়তনে শিক্ষার পরিবেশগুলা क्षति होते এই দুইটোর থেকে ওই বিশ্ববিদ্যালয় যারা লেখাপড়া করে এবং যারা শিক্ষকতা করে দুই পক্ষকে একটা জায়গায় তাদের তো নৈতিক অবস্থান শক্ত থাকতে হবে এবং তারা চাইলে সবই পারে আমি মনে করি এবং এই জায়গাটা শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী এক হয়ে কাজ করতে হবে তারা সমাজের উপরে চাপ দিতে হবে অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের উপরে চাপ দিতে হবে সব জায়গায় তাদের কণ্ঠটা থাকতে হবে উচ্চকিত এবং ঐক্যবদ্ধভাবে এই জায়গা না হলে আমাদের সমূহতি পরবর্তী প্রজন্মের জন্য আমি যেটা একটু আগে বললাম দুঃখের সঙ্গে বলছি এবং এই যে ব্র্যান্ডিংগুলো এই ব্র্যান্ডিং তো দূর করতে পারবে না সহজে সামান্য একটা ঘটনার জন্য এই যে ছাপ্পাটা লেগে গেল একটা প্রতিষ্ঠানের গায়ে সেই ছাপ্পা কীভাবে দূর করবে পারবে দূর করতে পারবে যদি সামান্য ঘটনা বলবেন না ভাই না বিরাট ঘটনা একটা যা হোক আমি না এগুলো বিচ্ছিন্ন ঘটনা মূলত কারণ প্রতিদিন তো আর হচ্ছে না এই বিচ্ছিন্ন ঘটনার জন্য একটা ব্র্যান্ডিং হয় এটা দূর করতে পারবে কঠোর আমি সেটা বলছি থামাতে পারবে যদি কঠোর অবস্থান থাকে কঠোর বিচার ব্যবস্থা করা তাহলে এই যে এক একটা কালিমা কারো কারো গায়ে লেগেছে দূর হয়ে আসবে মাদ্রাসায় কোনো ভদ্রলোকেরা বাচ্চা দিতে পারে না এটা আমাদের ভাবতে হবে অথচ ওইখানে নৈতিকতার শিক্ষার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান বলা হয় কিন্তু সেই জায়গায় তো আমাদের জায়গাগুলো যদি ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর হয় হয়ে ওঠে এগুলো আমাদের ভাবতে হবে জি আমরা ভালো কথা বলবো আর ভালো কাজ করব না এটা হয় না আমরা শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশের কথা বলবো ইয়ার কথা বলবো কিন্তু সেখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর কণ্ঠটা এক জায়গায় থাকতে হবে এবং আমাদের এখানে দুর্ভাগ্য হচ্ছে দলাদলিটা এতই বিভাজিত হয়ে গেছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এই ধরনের দলাদলি বা রাজনৈতিক মতভেদ নিয়ে এত চিন্তা রাজনৈতিক অবশ্যই তার চিন্তা চেতনা থাকবে কিন্তু এখানে গোষ্ঠীর অর্থাৎ শিক্ষার্থীদের গোষ্ঠীর স্বার্থে চেয়েও তারা রাজনৈতিক স্বার্থকে প্রাধান্য দেবে এটা হচ্ছে খারাপ এটা কারণ এখন স্বাধীন দেশ স্বাধীন দেশে প্রথমত তার গোষ্ঠীর অর্থাৎ তার শিক্ষার্থী হিসেবে তার শিক্ষার যত সমস্যা আছে এবং শিক্ষার্থীর আশেপাশের বন্ধু বান্ধবী যাদের সমস্যা আছে সেই সমস্যার সোচ্চার হবে জাহাঙ্গীরনগরের ঘটনা চিটাঙ্গের ঘটনা আমি এগুলোকে খুব সংঘবদ্ধ ঘটনা বলবো না কিন্তু অবশ্যই নিন্দনীয় ঘটনা এই ঘটনাগুলোকে আমাদের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমাদের শিক্ষক আমাদের ছাত্ররা মিলে করতে হবে আমরা এখন যেটা ইলিয়াস খান বলছে ওইটাকে আবার অবজ্ঞা করতে পারি না দলাদলির সাথে নিজের দলের হয়ে লোক এড়িয়ে যায় এই জায়গাটা কোনোভাবেই কোনো কন্ট্রোভার্সিতে যাওয়া যায় আমি একটা উদাহরণ দিয়ে যাই নিশ্চয় কুদুদ ভাই জানে বরাই গ্রামে একজন উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন তার নামটা মিস্টার বাবু তাকে সাপের মতো পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল তিনি বিএনপির উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন সেই মামলা যাদের ফাঁসি আদেশ হয়েছিল কয়েক বছর পরে রাষ্ট্রপতির মার্সিতে তারা মাপ পেয়ে গেছেন তা আইনের অবস্থা যদি এই হয় এই ধর্ষণ আমরা হয়তো দুদিন পর অন্য কোনো কারণে ঘটনা ভুলে যাব এবং আইনের মার পাচ্ছে বা কৌশলে এই অপরাধে বেরিয়ে যাবেন এবং অন্য ছেলেরাই ভাববে যে হয়তো হ্যাঁ দুই মাস জেলে থাকলাম পাঁচ মাস জেলে থাকলাম আবার তো আমি এগুলো করতে পারব সুতরাং কঠোর হতে হবে শাস্তি হচ্ছে মানিক আমি আমি শুনেছেন তিনি মারা গেছেন ইউরোপে কোথায় গিয়েছিলেন শাস্তি তো হয় না বাংলাদেশ এই যে মানিক সেঞ্চুরি করেছিল জাহাঙ্গীর বিশ্ববিদ্যালয় তিনি তো তার কোনো শাস্তি আমরা জানি না আমি জানি না অন্তত যে তার কোনো শাস্তি আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পড়ি আমি যেটা বলছি যে আমাদের এখানে করা শাস্তির কথা বলছি আমাদের এখানে হয় কি করা হয় না এগুলো সব লুজ শাস্তি হয় ধরেন আমাদের এখানে আমার সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্বে প্রশাসন চলতে দেখছি তারাও একই অবস্থা হয় অর্থাৎ এই জায়গাটা বাংলাদেশের মানুষ যাবে কোথায় সেটি আমাদের সিভিল শাসনও দেখছি আমরা আর্মি ব্যুরোক্রেটদের শাসনও দেখছি আমরা সিভিল ব্যুরোক্রেটদের শাসনও দেখছি এবং এই যে করাটা যখন পার্সিয়ালিটি পূর্ণ হয় 
করা পদক্ষেপটা যখন অন্য কিছু হয় তখন কিন্তু এগুলো পরে যখন বেরিয়ে যায় যে আসলে এটা করা পদক্ষেপ নেওয়া হয় না ওইখানে অন্য কিছু গেম ছিল সেই জায়গায় মানুষ বিভ্রান্ত আমি মনে করি বাংলাদেশের বহু হয়েছে পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেছে বাংলাদেশ বহু আগে অর্থাৎ আমরা এখন পৌরত্বর দিকে এগোচ্ছি এই দেশটা তাদের সুস্থ ধারা সুস্থ নীতিতে নৈতিকতা পরিচালিত হয় সেই দিকে পদক্ষেপ নিতে হবে আর এই ধরনের ঘটনা নেই রাজনৈতিক হানাহানি একটা ভিন্ন জিনিস কিন্তু শিক্ষায়তনের হানাহানি একবারই দুর্ভাগ্যজনক এবং এটাকে সমলুচ্ছেদ করতে হবে শিক্ষায়ন থাকবে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা গ্রহণ করা এবং তার চিন্তা বিকাশ ঘটানো জন্মের সঙ্গে এই বাংলাদেশের জন্মের সঙ্গে স্টুডেন্ট পলিটিক্স জড়িত সুতরাং সুস্থ ধারা তাদের তখনকার সুস্থ ধারায় আছে আমি বলছি তখনকার তাদের পলিটিক্স ছিল এক কারণে পরবর্তী পলিটিক্সটা হতে হবে যে নীতি নৈতিকতার পক্ষে শিক্ষক অর্থাৎ আমাদের শিক্ষার্থীরা যদি আজকেও চায় এবং বই বই প্রমাণ আছে আমাদের এই যে রাস্তাঘাট পরিষ্কার করার ঘটনার একবার ঠান্ডা হয়ে গেছিলো যখন শিক্ষার্থীরা মুভমেন্ট শুরু করলো আমাদের এরকম ভুড়ি ভুড়ি প্রমাণ আছে আমাদের শিক্ষার্থীরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে চাইলে সব কিছুই সম্ভব আমি এখনো বিশ্বাস করি আমাদের সব শিক্ষার্থীরা এখন কুদ্দের কথাটি আমিও দীর্ঘদিন বলতাম যে ছাত্র রাজনীতি দরকার আছে কিন্তু এখন বাংলাদেশের যে অবস্থা সেটাই বলছিলাম কিছু করছে না বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নয়ন কাজে চাঁদা চাওয়ায় ছাত্রলীগের সভাপতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার কাজ হয় না কোথাও বিশ্বাস করা যায় সবাই আমলা হতে চায় দেশে কোনো বিজ্ঞানী হচ্ছে না সবাই মেডিকেলে পড়ে তিনি ক্যাডার হতে চান অ্যাডমিন ক্যাডার তারপরে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ে তিনি অ্যাডমিন ক্যাডার হতে চান আইবিএতে পড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাডমিন ক্যাডার হতে চান মানে অ্যাডমিন এমনভাবে সব কিছু দখল করেছে আর কিছু দেশে দরকার নেই শুধু অ্যাডমিন থাকলে হবে এটি তো একটি দেশের সুস্থ বিকাশের পথে সুস্থ পথ না নিশ্চয়ই এগুলো এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীরা যেমন আমাদের সময় সব ছাত্র সংগঠন আন্দোলন করত নানা কর্মসূচি ছিল এখন শুধু আমি শুনেছি পাঁচটা থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরিতে লাইন দেয় কিভাবে তিনি বিসিএস পাস করবে তো ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তো শুধু বিসিএস ক্যাডার বানাবার জন্য এটি শিক্ষা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি না জাতির মনন গঠন সহ সব কিছুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অবদান আছে কিন্তু আজকে কোথায় দেখুন আমি একটু আগে দুঃখ প্রকাশ করলাম না এইরকম ঘটনা ঘটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উত্তাল হয়ে উঠবে কিন্তু আজকে কোনো প্রতিবাদ নাই এগুলো এগুলো এদের সমাজের জন্য খুব খারাপ লক্ষণ আমাদের সামনে যে আরও খারাপ দিন আসে যে কথা আমি বললাম না সবাই সবাই অ্যাডমিন হতে চায় কেউ অন্য পেশা দেশে কেউ শুধু অ্যাডমিনই থাকবে দেশে বিজ্ঞানের দরকার নেই দেশে ডাক্তারের দরকার নেই চিন্তা করেন আপনার আমার পয়সা একজন ডাক্তার একজন ডাক্তারের প্রতি কিন্তু অনেক টাকা লাগে তিনি প্রশাসনে ঢুকে যাচ্ছেন পরীক্ষিত এবং অনেক ক্ষেত্রে ফার্স্ট হচ্ছেন তারপর একজন ইঞ্জিনিয়ার তিনি ফরেন কারারে চলে যাচ্ছেন ঢুকে তাহলে সে তো হচ্ছে এক দুই বছরের ভিতরে বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্রিম অর্থ এবং সুযোগ সুবিধা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সম্মান সম্মানটা সেই আর কেউ সম্মান পায় না আপনি শিক্ষক বা আমি শিক্ষক আমার পাশে অ্যাডমিনার আমার সে জুনিয়র ইয়েটা বসুক সবাই তাকে মহোদয় বলবে আর আমাকে মহোদয় বলবে না এই অবস্থায় চলে গেছি আমরা সব কাজে উনি যেটা বললেন অ্যাডমিনরা হচ্ছে মহোদয় আর কেউ মহোদয় না আর আরেকটা দুর্ভাগ্যজনক হচ্ছে বিসিরা আচ্ছা বিসি শিক্ষাক্ষেত্রের সর্বোচ্চ সম্মানীয় পদ বিসি পদ ছেড়ে দিয়ে অথবা বিসি থেকে রিটায়ার করার পরে একটা এমপি হওয়ার জন্য যখন বিভিন্ন ছোটোখাটো রাজনৈতিক নেতার পিছনে দৌড়ায় তখন আর থাকি কি আমার এইগুলো অন্য প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় ব্যবসা হচ্ছে এমপি হওয়া সবাই এমপি হতে চায় খেলোয়াড় এমপি হতে চায় ডাক্তার এমপি হতে চায় ডাক্তার হতে অসুবিধা নাই সবাই এমপি হতে চায় আর আর মানে কি বলে যে আজকে দেখুন যে ওই মহিলা এমপিদের বোধ হয় কিনে কিনেছে বিক্রি হয়েছে সবাই এমপি হতে চায় সবাই 
চলচ্চিত্র অভিনয় করেন খেলাধুলা করেন নাম করা প্লেয়ার সবাই এমপি হতে চান কারণ এটি হচ্ছে বড় ব্যবসা যেমন আপনি দেখুন আঠারো সালে যিনি সাইন করে দিয়েছেন পাঁচশো টাকা ইনকাম এই বাইশ সালে তেইশ সালে তার হয়েছে পাঁচ কোটি পাঁচ হাজার কোটি টাকা থেকে এই টাকা আসে এগুলো তদন্ত করলে বেরিয়ে আসবে কিন্তু কে করবে তদন্ত জি জানাব ইলিয়াস আমাদের আসলে সময় একেবারেই শেষ আপনাদেরকে ধন্যবাদ জানাব ইলিয়াস খান এবং জনাব কুদ্দুস আফরাত আমাদের স্টুডিওতে আসবার জন্য আলোচনা আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে শুভরাত্রি বিশ্ব ভালোবাসা দিবস উপলক্ষে এনটিভি তিন দিন ব্যাপী বিশেষ আয়োজন নিবেদিত নাটক রং রাধিয়া রাধিয়া এই ছবির চিত্রকর কে জানেন কিন্তু আমি চাই না আমার ছবির স্থান কারো লিভিং কিংবা বেডরুমে হোক রাধিয়া আপনি হতে যাবেন কেন এটা পুরোপুরি একটি স্বতন্ত্র ক্যারেক্টার যেটা আমার কল্পনার ক্যানভাসে এঁকেছে আপনি তো আমার রাধিয়া রচনা আসাদুজ্জামান সোহাগ পরিচালনা হাসান রেজাউল দেখবেন চোদ্দ ফেব্রুয়ারি বুধবার বাংলাদেশ সময় রাত নটা ত্রিশ এবং নিউ ইয়র্ক স্থানীয় সময় সকাল দশটা ত্রিশ মিনিটে এই বিশেষ আয়োজনে এনডিভির সঙ্গেই থাকুন